గర్భిణీ స్త్రీలలో ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించిన ఎటువంటి అలవాట్లు కనుక ఉన్నట్టయితే నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందో అని చాలా మంది గర్భిణీ స్త్రీలు వచ్చిన ఫస్ట్ చెకప్లోనే మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు మేము ఏం చేయాలి ఏం తినాలి ఎలా ఉండాలి మాకు ఎలా అయితే నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ మేము చెప్పేది ఒకటే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు గనక క్షేమంగా ఉన్నట్టు అవుతే ఇద్దరి ఎదుగుదలలో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేనట్టు మేము చూసుకున్నట్టు అయితే బీపీ కానీ షుగర్ కానీ రక్తహీనత కానీ ఇలాంటివన్నీ లేకుండా చూసుకుని పద్ధతిగా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా ప్రోటీన్ పప్పు పదార్థాలు కనుక ఎక్కువ తీసుకున్నట్టు అయితే పప్పు దినుసులు కానీ చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఎగ్ కానీ మొలకెత్తిన విత్తనాలు కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇలాంటివి పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఇలాంటివి కానీ తగు మోతాదుల్లో కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉండదు ఇంకొకటి ఏంటంటే బేబీ ఏదైతే పెరుగుతుందో లోపటి పిండం ఏదైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో ఆ పిండానికి కావాల్సిన ఎక్కువ మోతాదుల్లో ప్రోటీన్ మనం తీసుకునేది కూడా ప్రోటీనే అందుకే మేము చెప్తూ ఉంటాము ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా మీరు తీసుకోవాలి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి వైట్ రైస్ మైదా స్వీట్లు చాక్లెట్లు షుగర్ కూల్ డ్రింక్స్ జ్యూసులు వీటిల్లో ఎటువంటి బలానికి సంబంధించిన పదార్థాలు ఉండవు బయట తీసుకునే ఫుడ్లలో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడిటివ్స్ తగు మోతాదుల్లో వేసే ప్రిజర్వేటివ్స్తో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి బయట ఫుడ్ కనుక తీసుకోకుండా ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్డే ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండేలా తీసుకుంటే తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉంటారు ఆహార నియమాలలో కరెక్ట్గా ఉంటారు అదే కాకుండా రక్తహీనత అనేది కూడా లేకుండా ఉంటుంది బిడ్డ వెయిట్ కూడా తక్కువగా ఎక్కువగా లేకుండా తగు మోతాదుల్లో ఉంటారు అలాంటప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవే కాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో తప్పకుండా ఎక్సర్సైజ్ ప్రెగ్నెన్సీలో యోగా చేయొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు బ్యాక్ స్ట్రెంగ్నింగ్ అంటే వెన్ముఖకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ కింద పెల్విక్ ఫ్లోర్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ యోగా స్క్వాడ్స్ అంటే కింద కూర్చొని స్క్వాడ్స్ చేయడము ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ క్రమం తప్పకుండా మూడో నెల దాటిన తర్వాత నుంచి చేసినట్టు అయితే లేబర్లో వెళ్ళే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి న్యాచురల్గా కూడా లేబర్లో వెళ్ళొచ్చు ఆ శక్తి అనేది కూడా ఉంటుంది ఇవే కాకుండా మానసికంగా చాలా దృఢత్వంతో ఉండాలి మానసికంగా వాళ్ళు చాలా పట్టుదలతో ఉండాలి నేను నార్మల్ డెలివరీ చేయించుకుంటాను నేను నార్మల్ డెలివరీ అవుతాను వేరే వాళ్ళ గురించి విని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విని వీళ్ళు భయపడిపోవద్దు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి వాళ్ళ వాళ్ళకి మట్టుకే ఉంటుంది అందరూ ఒకేలా డెలివరీ అవుతే ఇంకేముంది ఎంతసేపు అందరూ ఒకేలా డెలివరీ అవ్వరు సో ఎవరు డెలివరీ వాళ్ళకే ఉంటుంది కాబట్టి పక్క వాళ్ళ మాటలు పట్టుకోకుండా డాక్టర్ చెప్పింది క్రమం తప్పకుండా పాటించినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా మంచిగా సేఫ్గా మనకి నార్మల్ డెలివరీ కంటేనూ చాలా ఇంపార్టెంట్ తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా డెలివర్ అవ్వడం ఒక ప్రాణానికి ఆయు పాటు ఈ ప్రాణం కూడా నువ్వు క్షేమంగా చూసుకోవాలి అది చాలా ముఖ్యమైనది డెసిషన్లో